What's up abis di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel Video initial review lagi seperti yang udah gue bilang 2 minggu lalu bahwa uh, gue akan terus melakukan initial review, initial review sambil nunggu PSBB nya dicabut sehingga uh, gue bisa melakukan performance review terhadap sepatu-sepatu yang udah gue initial review Uh, dengan lebih mendalam karena gue pakai in actual game, in actual 5 on 5 game, full court gitu kan Jadi uh, performance reviewnya lebih asik, lebih akurat Dan di video ini gue akan initial review sepatu basket adidas court vision 2 Kayaknya video-video anak basket channel bakalan banyak sepatu basket adidas nih Gue lihat-lihat soalnya Adidas banyak ngeluarin sepatu basket terbaru dan menarik-menarik sih. Seperti contohnya yang satu ini, Court Vision 2. Langsung aja yuk kita unboxing. Uh, wow. Wow. Siluetnya asik banget ya. Klasik gitu ya, klasik bentuknya sepatu basket ya, kayak gini nih. Uh, ini menurut gue siluet-siluet yang sifatnya everlasting ya. Meskipun kita ngelihat sepatu ini kayak berapa tahun lagi juga masih masih relevan banget gitu. Adidas Court Vision 2 ini gue beli dengan harga 1,5 juta uh, di websitenya adidas.co.id langsung. Colorway-nya gue lihat-lihat bakal ada 4 colorway yang masuk ke Adidas Indonesia. Uh, salah satunya yang ini, warna Superman. Gue selalu nyebut kalau udah sepatu warnanya putih biru merah tuh warna superman ya kan superman banget kan kayak gini terus ada lagi yang putih hitam uh, ada lagi yang putih hitam juga tapi hitamnya itu dibikin kayak mengkilap gitu kayak dari pattern leather gitu jadi kelihatan lebih ya lebih mewah aja gitu kan ada mengkilap-mengkilapnya terus yang satu lagi base nya hitam dan ada warna ada sentuhan biru muda sama pink gitu deh kalau nggak salah Terus gue lihat-lihat kalau harganya Adidas lucu ya, bulat gitu kan, 1,2, 1,5, 1,6 gitu. Nggak kayak uh, brand kompetitor lainnya yang pasang harga yang kayak nanggung-nanggung gitu, yang kayak 1,2 tapi ditulisnya 1.199 atau kayak 1.429 gitu, kayak ada angka-angka nanggungnya. Kalau si Adidas tuh nggak, udah bulat aja gitu, kayak ini 1,5 ya 1,5 aja. Oke, mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini. Kita mulai dari outsole lah ya, seperti biasa. Outsole-nya solid rubber outsole, uh, terus traction pattern-nya herringbone full. Dari depan sampai belakang nggak main-main nih, ini kelihatan agresif banget. Uh, terus gue suka sama color blockingnya ya, jadi ada biru, ada merah. Terus ada garis putih di sini, uh, ada logo Adidas three stripes, terus uh, logo Adidas yang segitiga, terus ada tulisan Adidas basketball. Uh, dan di bawahnya ini ada tulisan kecil, nanti gue zoom. For game day and any day, jadi uh, buat dipakai setiap hari, setiap waktu gila, disuruh main basket terus kita setiap waktu, emangnya nggak kerja kali kalau atlet IBL sih iya ya uh, bisa basket terus lah kita masih mesti cari duit lagi lewat pekerjaan yang lain kok jadi curhat Terus yang menarik si outsole-nya ini overlapping ke atas sampai ke upper sepatunya. Ada di luar, terus di dalam juga ada nih masih sedikit overlap. Dan yang overlapping ini masih dikasih traction pattern-nya, masih ada herringbone pattern-nya, gokil sih. Jadi ini untuk mengcover pergerakan manuver-manuver kita kayak crossover or whatever yang kakinya sampai miring-miring nih sampai mau ke bagian atas gitu jadi uh, kayak misalkan pas kita lagi mau jatuh atau apa gitu kan uh, jadinya masih ke cover nih masih ada tractionnya terus midsole-nya nah ini bagian paling menarik karena midsole-nya itu udah pakai teknologi bounce and as we know teknologi bounce-nya adidas tuh bener-bener enak banget bener-bener bouncy asik banget kalau di ada step back kemarin yang udah gue performance review nah itu kan juga pakai teknologi bounce tapi teknologi bounce nya yang di adidas harden step back itu agak lebih tipis jadi 
Kalau yang ini kayaknya lebih tebel nih, ini bakalan lebih asik nih, lebih berasa bounce-nya. So, nanti kita lihat aja di performance review seberapa enak nih. Nah, kemudian upper materialnya unik nih. Mungkin kalau abas kalian lihat dari jauh, uh, sama pas gue juga lihat dari gambarnya, kita akan berpikir uh, upper materialnya ini terdiri dari dua ya, dari bahan mesh sama dari synthetic leather. Ternyata kalau udah dilihat dari deket on hand kayak gini, ini ternyata sebenarnya full bahan mesh dari depan sampai belakang itu full bahan mesh ini uppernya. Cuma yang bagian yang mirip synthetic leather ini ternyata cuma fuse overlay dan fuse overlaynya itu emang dibikin tebel-tebel banget sih sampai hampir menyerupai synthetic leather. Menarik sekali sih ini. Seperti di bagian tow boxnya ini, ini benar-benar seluruhnya ditutup sama bahan fuse overlay gitu ya, warna putih. Nah, karena bagian tow boxnya ini ditutup full sama fuse overlay, jadinya ini agak mengurangi fleksibilitasnya nih, jadi agak stiff. Uh, kemudian di sekitaran tali juga ada fuse overlay warna biru. Uh, di bagian samping sepatu sampai ke belakang ini juga ada fuse overlay lagi warna putih yang uh, setengah ke bawah ya, kalau setengah ke atasnya masih bahan mesh yang kebuka gitu. Uh, terus ada three stripes lagi warna merah. Dan ternyata logo tree stripes yang warna merah ini yang di samping ini itu kalau kena flash itu kayak bahan 3M. Jadi dia mantul gitu, jadi mengkilap bercahaya gitu, gokil. Udah kelihatan sih sepatu ini dibikin untuk breathable sama uh, supportnya juga oke okay, karena bisa dilihat fuse overlaynya tuh banyak banget dan uh, termasuk tebel sih ini kalau gue bilang. Nah yang menarik lagi adalah lacing sistemnya nih. Jadi lacing sistemnya itu terbagi jadi dua bagian kalau yang depan itu itu pakai kayak sistem flywire gitu atau kabel nilon uh, terus yang bagian belakang biasa uh, punch hole biasa gitu lubang tali biasa nah yang di bagian depan ini kan kita lihat nih ada bordiran warna merah nih nah itu di dalam bordirannya itu ada uh, kayak talinya itu kayak kabel nilonnya itu untuk si Uh, tali sepatu yang bagian depan ini ngikatnya ke uh, kabel nilon tersebut. Nah ini bakalan ngefek sama lockdownnya. Jadi yang kabel nilon ini ketika abas kalian narik tali sepatunya alias kencengin tali sepatunya ini bakalan bakalan narik upper material yang bagian depan ini nih. Dan itu akan berasa lockdown bagian kaki depan kita bakalan kenceng karena kan ada kabel nilonnya ini kan ikut ketarik nih kalau kita ngencengin tali sepatunya material tali juga standar ya yang kayak lebar-lebar gitu kayak bakmi lebar gitu <laughs> ini biasanya bahan tali kayak gini sih uh, susah lepas sih kenceng nih kemudian material lidah uh, dari bahan mesh lagi uh, cukup soft terus kayak ada paddingnya gitu lumayan empuk ya keseluruhannya dari depan sampai belakang dan gue demen banget sama penggunaan nubak di bagian lidah yang paling atas ini yang ada logo adidas yang warna biru ini jadi bahannya nubak nih jadi bikin kelihatan makin mewah padded colornya juga tebel ya udah oke okay lah ya ini ini kok cuma di bagian heelnya lucu amat sih ini pull tabnya dibikin kayak ini kayak mulut bebek gitu <laughs> <laughs> yang warna merah ini ini ya tapi ya bikin kelihatan keren sih secara estetik sih jadi kayak ada lancip-lancipnya gitu di belakang untuk insolnya kayaknya lumayan tebel gitu ya ya insol standar sih cuma kayak lumayan tebel gitu dan empuk terakhir heel counternya uh, gue sering menemukan masalah ya di heel counternya adidas gue berasa heel counternya adidas tuh suka tingginya kurang gitu tapi kayaknya di sepatu ini nggak ada masalah sih well nanti kita cobain aja di performance review oke okay, sekian initial review gue untuk sepatu basket adidas court vision 2 uh, sepatu basket yang sangat menarik menurut gue ya dengan harga 1,5 juta sejauh ini menurut gue worth it worth it aja uh, gue suka banget sama siluetnya seperti yang udah gue bilang tadi colorway nya juga gue suka banget materialnya juga terbilang unik ya bener-bener full mesh terus uh, dilapis fuse overlay yang sangat amat banyak dan tebel menurut gue ini kayaknya sepatu basket dengan fuse overlay terbanyak deh uh, paling saingannya cuma under armor spawn low nah itu juga tuh itu juga banyak banget pakai fuse overlay nya ya ini ini kayaknya termasuk yang 
pemakaian fuse overlay-nya cukup ekstrim. Apakah gue akan pakai sepatu ini uh, buat casual? Kayaknya enggak sih, karena ya basket banget sih bentuknya. Terus juga kayaknya uh, bulky gitu kan, jadi bikin kaki kelihatan bigfoot gitu gede, <laughs> kelihatan bengkak. Buat abas kalian yang tertarik membeli sepatu Adidas Court Vision 2 ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Tinggal klik link tersebut dan abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya adidas.co.id langsung. Dan seperti biasa, special thanks to 3 Point Jersey yang selalu support anak basket channel dengan jersey-jersey yang keren abis dan desain-desain yang otentik, nggak uh, nyontek dari mana-mana, gue demen banget. Seperti contohnya ini, ini adalah edisi kemerdekaan, edisi khusus Pandawa 5 series, jadi ada 5 seri nih desain kemerdekaannya dan itu keren-keren semua. Uh, overall warnanya kebanyakan pakai putih merah ya merah putih karena kan itu emang ciri khas bangsa kita bangsa Indonesia nanti gua akan tinggalin linknya di deskripsi uh, akan diarahkan ke Instagramnya three point jersey catalog di situ ada lima limanya desainnya itu nanti abas kalian cek aja deh lima limanya keren keren banget Akhir kata, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa dukung gue dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share video ini, dan boleh komen juga, ngasih gue masukan kira-kira sepatu-sepatu basket apa lagi yang mau direview, uh, mungkin ada ide-ide konten apa lagi, dan gue akan coba bales satu persatu. So, I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket anda minggu ini cukup. Yeah.